har boet på Strynø i lidt over 12 år nu, sammen med min mand og nu vores tre børn. Øh, vi flyttede herover. Vi har begge to læst i Odense. Og så efter vi var færdige med at læse, fik vi jobs i Nordsjælland, men synes, at vi brugte rigtig meget tid på transport og, og på at være væk fra, fra børn og familie. Og så blev der slået en stilling op på det, der hedder Smakkecentret herovre, øh, som vi blev enige om, at min mand skulle prøve at søge. Og det var egentlig bare tre år, vi så skulle have været her. Men så er vi blevet hængende. Hvad kan man sige? Det var her, hvor arbejde. Og få, jeg var udlært, og så... Hmm, for mange år siden, så skulle vi finde et sted at være, at være selvstændig. Og det, det var her, der måtte vi smed. Så flyttede vi her over kogen med. Og fik arbejde op, også. Ikke her på øen, men på landet. Der er stor forskel på at bo her, som bo i byen for eksempel. Så som dem, der bor i byen, vil sikkert sige det samme. Med et modsat foretegn. Men det er der. Her er der jo meget en fred og ro. Her kan man få et liv lige så stille og roligt, som man gerne vil have det. Og man kan få et meget aktivt liv, som man gerne vil have det. Så det er det, der er stor forskel på. Der er meget mere fred og ro sådan et sted her, end der er i byen. Livskvalitet, det er at bo her. Og efterhånden, som tingene udvikler sig i verden, og kriminalitet er et muligt, så og når vi jo lettet op her og siger, fyldt godt dækker også, når vi øh, siger, at sidste færge er gået, så kommer der jo ikke nogen kriminelle her, det gør der heller ikke noget, selvom færgerne går her, altså. så vi har det dejligt rundt. Altså naturen kommer til at spille en større rolle, end jeg egentlig havde troet den ville. Øh, der er noget helt specielt ved at være her om vinteren, når der lige pludselig trækker 150 gæst levet ind over en. Og det er sådan noget, jeg ikke har tænkt over før. Min fugle i haven, turen ud af målen hver morgen, og modvinden hjem igen og sådan nogle ting. Altså naturen spiller ind i en højere grad her på livet, end man egentlig tror. Også det der med, at man lige pludselig sidder fanget i isen, og skulle ikke kan gøre noget ved det. Det er da også noget enormt fascinerende, jeg synes jeg. Og så er det det der med, at man kender alle. Altså... Det kan tage rigtig lang tid at gå over og hen to liter mælk og en par kavgrøn, hvis der er lige en masse, man skal have snakket noget med. Det er lige så mange... Øh, lige så meget splid i blandt folk alligevel, men det kommer jo så ikke sådan til udtryk her. Der, men man er også god ved hinanden. Vi, golder, vi kan godt kalde det, nej det er ikke slader, men man kan godt sige, at man går og holder øje med folk for eksempel. Hov, ham det her har vi ikke mødt i dag, hvor er han hen? Og så går man så lige og kigger op, hvis han nu er syg for eksempel, ikke også? Eller nogen, der er ude at rejse, hvorfor de ikke kom hjem endnu? Altså man bekymrer sig måske lidt om det. Ja, det er fantastisk. Det er sådan, så man kigger ud bagved her og står op til det hver morgen. Det sådan giver mig. Og man kan jeg har sin børn med at gå en tur ned til vandet, ikke? og de kan sidde og lege, og man kan sejle en tur sin, sin båd. Ikke? Jeg kan godt lide fred og ro. Og... Altså, jeg har ikke de store behov for at skal 14 dage sydpå. For at sidde. Altså, hvis det er fint sommer herhjemme, og så kan jeg lige så godt lægge ned ved min egen strand, som... altså, når man har de muligheder. Der er ikke bilerne eller dørene til deres hus, så okay. meget trygt. Der er meget, meget, meget sjældent, der bliver gjort sådan nogle ting, som stjæler sådan noget mm. herværk. Rigtig mange kommer tilbage til Strynø. Altså det viser jo alle statistikker, at næsten alle, der har boet på Strynø i deres barndom, de kommer tilbage i deres enten alderdom eller i TV. Altså inden for 50 år, ikke? kommer tilbage til Strynø og køber sommerhus her. Alle kommer tilbage til Strynø, 100 procent. Når man bliver teenager, så er, det, så er strygene ikke et sted at bo. Så begynder du at knibe med fritidsaktiviteterne. Og det begynder at knibe med, med aftenaktiviteterne. Og så vil jeg forestille mig, at så nogle unge på jeres alder gerne vil til byen. Det unikke det er jo, at alle hjælper alle. Ikke? Altså, at man er på ikke? Altså, du kan se, at dengang jeg skulle overtage købmandsforretningen, der var bankerne jo lukket af, der var det jo krise her i Danmark. Så gik der lige nok fire dage, så har strømbrunner sig om 300.000 ind, som de gav mig til hjælp til at overtage butikken. Det er jo det unikke ved at bo på en ny, ikke? Altså, man hjælper hinanden. 
Øh, det er ikke rigtigt her, jeg tænker mig at fortsætte. Jeg tror, jeg tager over på den, den anden side og går væk til skole der. Jeg tror ikke, jeg skal blive gammel på strygning, men det er vi nok ikke enige om her i familien. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg får let ved at få min mand med herfra. Øh. Så nej, jeg, jeg, tror, jeg tror på et tidspunkt, at vi også skal videre. Thank you.